musical Gaiola das Loucas foi concebido em 1983 na Broadway, baseado na peça teatral de 1973. Na trama brasileira, George, papel de Miguel Falabella, é o proprietário do cabaré, a Gaiola das Loucas. A joia e o orgulho de Saint Tropez. O cabaré, famoso pelos shows performáticos, tem a sua vedete, a primeira e única Zazá, a transformista mais famosa de toda a Riviera que é o papel do nosso querido Diogo Vilela. Assista agora a Gaiola das Lucas. Eu falo agora com Cláudio Cury. O Brasil entrou no roteiro dos grandes musicais. Cats, Fantasma da Ópera, Zorro, Gaiola das Loucas, vários musicais. O Brasil se tornou uma Broadway 100% brasileira então, Cury? É, ou então ou melhor que a Broadway, né? Porque pelo <risos> menos aqui falamos em português. O Miguel e Hairspray, ele falou assim, o brasileiro faz, mas brasileira arrasa, brasileiro não é fubá, aquele é. jeito do Miguel, né? Nós temos talentos incríveis lá no Zorro mesmo, temos cantores, bailarinos, são fenomenais, realmente talentos incríveis que a gente tem aqui no Brasil. Próximo trabalho, Curi, fala de primeira mão para o Cinecultura. Não posso falar ah, de primeira mão, Curi, só um mas vai só ser... Uma deixa. Não, vai ser o um musical. <risos> Musical? Musical. Qual será, hein? Bom, Mas, a gente vai, a gente vai ficar vai seguindo ficar você sabendo, então, Cury. Vai ficar sabendo. Tá? Muito obrigado. Obrigado, viu? então. Bom te ver. Obrigado. obrigado. Cinecultura recebe ele, um professor de teatro, um ator é. esplêndido. Já passou pelo Cinecultura no Inverno da Luz Vermelha Isso. e agora vindo prestigiar aqui Gaiola das Loucas. Eu estava falando com o Cury há pouco tempo, falando um pouco sobre os musicais no Brasil, Everton. Como caiu no gosto do brasileiro. Ele não vai ao cinema, mas ele prestigia o teatro, prestigia o musical no teatro, né, Everton? É isso mesmo. Eu acho que o, o teatro musical é um teatro completo, né? Porque ele reúne todas as artes numa só. E a música, eu acho que a, a música é uma coisa divina, ela nos aproxima de Deus, né? E, e, então, podendo conciliar o teatro com a música é maravilhoso. Adoro ópera também. Ópera eu acho também uma coisa fantástica. Mas os musicais americanos eu tenho a maior dor de cotovelo, dor de corno de nunca ter feito um. Não tem jeito. Algum trabalho de teatro em breve? Alguma coisa em vista? Não, não. Eu só estou esperando ser re, é, convocado novamente pela Record para voltar ao trabalho. né Estou de férias por enquanto. Everton, muito obrigado. Muito sucesso para você. Obrigado por participar mais uma vez do Cine Cultura. Eu que agradeço. Musical no Brasil, Giovanni, que é no gosto brasileiro, você curte o bom musical também? Tem acompanhado o trabalho dos musicais? Ah, eu, eu gosto, a oportunidade de morar em São Paulo agora oferece né, essa qualidade, e antes eu estava morando em Santa Catarina. E... Ah, um lugar lindo também, né, Giovanni? É, é maravilhoso, mas não tem tanta opção cultural como aqui. E aí toda oportunidade, de, ainda mais com qualidade, nós temos excelentes a, a, atores que podem fazer tão bonito quanto eles fazem lá fora, né, e com certeza com, com investimentos, agora com lei de, de incentivo à cultura, isso, os espetáculos ganham muito mais em, em cor, em tecnologia, e sem dúvida não devem nada lá, aos lá de fora. Eu acho que o brasileiro ele é feliz, nós temos grandes atores e grandes atletas, atletas como você, Obrigado. que representam o gosto do povo brasileiro e o orgulho de olhar e falar, olha o nosso sucesso, tanto nas quadras quanto no palco. É, não, sem dúvida, nessas duas áreas aí nós estamos muito bem representados, né? E agora, nesse momento que a gente vai passar aí ainda com Copa do Mundo e Olimpíada no Brasil, sem dúvida o esporte vai crescer muito mais. Cine Cultura Fara com Alexandre Arcovitch, vindo prestigiar a Gaiola das Loucas. Qual a importância do musical hoje no Brasil? Você que viajou pelo mundo todo, conhece, e o brasileiro está pegando gosto pelo musical. Como que você vê isso, Alexandre? É, o musical é relativamente novo aqui no Brasil, né? Eu acho que tem tudo a ver com o público brasileiro, que gosta muito de humor, de diversão e de um espetáculo. E, e mostra que as pessoas estão investindo mesmo em espetáculos mais produzidos. E, e quer dizer que tem público para isso, então que continue assim. Deixa o convite para quem tem tá casa, assistir Gaiola das Loucas, Alexandre. Venham assistir Gaiola das Loucas. Eu espero que seja imperdível. Eu estou bastante empolgado. Cine Cultura 
fala com Fafi Siqueira. Trabalho novo aparecendo de Fafi Siqueira. Conte de tudo, não esconda nada, Fafi. Você sabe que eu faço um espetáculo há muito tempo, que é uma parceria que eu tenho com o Chico Anísio, chamado Dó Remi Fafi. Eu fui de Porto Alegre até São Luís do Maranhão já. E nunca tinha vindo a São Paulo. Nunca fiz um show solo de humor em São Paulo. É a primeira vez. Então, assim, é uma temporada pequenininha. São seis semanas só. Só as quartas-feiras. Do dia 3 de novembro ao dia 16 de dezembro. Então, assim, chamado Remi Fafi. É um pupurri de personagens que eu fiz na Escolinha do Raimundo. No Zorra Total, na Praça Nossa. Tudo com vídeos novos, com... É, coisas novas mesmo, direcionado para esses jovens que gostam de fazer gandaia. É permitido filmar, fotografar. É praticamente um programa de auditório, Totalmente entendeu? diferente de peça, que não. não pode fotografar, não pode respirar, não pode... Desliga o celular, desliga tudo. Aí o nego falou assim, mas vai chamar crítico de o que crítico? Aquele pessoa nem vai aparecer. Nada a ver, é um show, entendeu? Eu digo assim até, às vezes, é um stand-up de luxo. Não é um stand-up, eu não sei fazer aquilo. Eu sou vedete, eu gosto de brilho, né? Então, eu visto os personagens, eu troco de roupa na frente das pessoas. Que é uma coisa que eu já faço há anos e eu nunca fiz isso aqui em São Paulo. Eu moro aqui, cara, tô morando aqui há oito anos. Daí, Pacholeque, mais linda do que nunca. Vindo pra esse Jaga, ela das loucas. Mais musical, mais um sucesso. E tem escola de mulheres também, está na peça, né, Thay? Então, estamos ainda viajando com, com a peça. Finais de semana, geralmente de sexta a domingo, a gente parte para algum lugar. Mas sempre rola tempo de vir conferir a, as estreias dos colegas, né? Então, a gente veio, o Oscar está aí também. Estamos todos conferindo Gaiola das Loucas, que com certeza já é sucesso. Sabe quando a gente vai para outros lugares, a gente sente essa falta, porque as pessoas não têm costume, quando a gente foge desse trecho Rio-São Paulo, as pessoas não têm o costume tão forte de ir ao teatro. E é uma pena, né? Então, é, o objetivo de irmos para outros estados é justamente esse, mostrar que tem muita coisa bacana para assistir, que as pessoas têm que ir para o teatro sim. E alguma novela do SBT, alguma coisa nova acontecendo? Então, vou fazer a próxima do Tiago Santiago. É, que vai estrear só ano que vem. E a peça acho que para ano que vem também. Então as coisas vão, vão se encaminhando. Cine Cultura e Caso faz uma promoção especial para você. Quer ganhar um kit da Caso? Perfume, sabonete. Olha que kit lindo ele pode ser seu. Sabe como? Envia um e-mail para cineculturatv.com.br ou acesse o nosso site e via através do site cineculturatv.com.br. Participe da promoção Cine Cultura e Caso, com um caso com você. Olha que coisa linda. Tô esperando seu e-mail, hein? Cine Cultura. Apoio Cultural. vídeo você encontra os maiores sucessos em DVD e Blu-ray e você não precisa sair de casa para consultar nossos títulos. Acesse o site hackvideo.com.br e fique à vontade. Hack Video, seu cinema em casa.